I denne videoen skal vi gjøre noen oppgaver om ulikheter. Vi tar ulikheten 4x pluss 3 er mindre enn minus 1. Så nå finner vi alle x'ene som tiltredstiller dette. Det første vi bør gjøre er å kvitte oss med dette tretallet. Vi trekker fra 3 på begge sider av ligningen. Venstre side blir da 4x. Tretallene strykes og blir 0. Ingen grunn til å forandre på ulikheten enda. Akkurat nå gjør vi ikke annet enn å trekke fra og legge til. Vi forandrer ikke ulikheten så lenge vi subtraherer med samme verdi. Minus 1 minus 3 er minus 4. Minus 1 minus 3 er minus 4. Nå tar vi og deler begge sider av ligningen på 4. Og husk, når vi multipliserer med eller deler begge sider av en ulikhet på et positivt tall, forandrer det ikke ulikheten. På venstre side står vi nå igjen med x. x er mindre enn minus 4 delt på 4 er lik minus 1. x er mindre enn minus 1. Eller vi kan skrive det som en intervall. Alle x'er fra minus uendelig til minus 1, men ikke inkludert minus 1. Så her skriver vi en parentes. Vi tar 1 til og gjør det litt vanskeligere. Vi tar 5x er større enn 8x pluss 27. La oss få alle x'ene over på venstre side, og den beste måten å gjøre det på er ved å subtrahere 8x på begge sider. Venstre side blir da 5x minus 8x er minus 3x. Større enn tegnet er uforandret så lenge vi adderer eller subtraherer samme verdi på begge sider. Disse to 8x kan strykes, og det blir 27. Og vi får minus 3x er større enn 27. Neste steg er å komme frem til x alene, så da deler vi med negativ 3 på begge sider. Men husk, når vi multipliserer eller deler begge sider av en ulikhet på en negativ verdi, bytter vi om på ulikhetstegnet. Så her altså deler vi på negativ 3 på begge sider, deler på negativ 3 på begge sider, og vi bytter om på ulikhetstegnet. Vi bytter om fra et større n-tegn til mindre n. En liten hjelper for å huske hva som er større n. Her til venstre ser du at det rett og slett ser større ut. Dette er større n, bare forestill deg denne åpningen. Denne åpningen er større enn den er her hvor den er lukket. Ikke bli forvirret nå. Dette er mindre enn. Dette lille punktet er mindre enn avstanden i denne åpningen her. Slik husker jeg det i hvert fall. Uansett, 3x over minus 3. Etter å ha delt begge sider på en negativ verdi, minus 3, forandrer vi ulikhetstegnet fra større enn til mindre enn. Minus 3 og minus 3 kan vi stryke her til venstre. Og vi får x er mindre enn 27 over minus 3, som er minus 9. Eller som intervallform, alt fra minus uendelig til minus 9. Eksklusiv, minus 9. Vi kan jo skrive det på en tallinje. Dette er minus 9, minus 8, minus 10. Vi begynner på minus 9, som vi ikke inkluderer siden vi ikke har noe likhetstegn her. Men alle verdier mindre enn. Alle verdier til minus uendelig. Vi prøver oss på en skikkelig tøff utfordring her. La oss si at vi har 8x minus 5 ganger 4x pluss 1 er større enn eller lik minus 1 
plus 2 ganger 4x minus 3. Kanskje du synes dette ser litt skremmende ut, men om vi bare tar og forenkler dette steg for steg, vil du oppdage at det ikke er vanskeligere enn noen av de andre problemene vi har løst så langt. Vi forenkler 8x. Vi tar og distribuerer dette negative femtallet. Så 8x, og så distribuerer vi minus 5. Minus 5 ganger 4x er lik minus 20x. Når jeg sier minus 5, så mener jeg hele denne delen her. Minus 5 ganger 1 er minus 5, som da er større enn eller lik minus 1 pluss 2 ganger 4x, som er 8x. 2 ganger minus 3 er minus 6. Og nå kan vi føye sammen disse to uttrykkene. 8x minus 20x er minus 12x. Minus 5 er større enn eller lik. Vi slår sammen disse konstante tallene. Minus 1 minus 6 er minus 7. Og så har vi en 8x. Det beste er å ha alle uttrykkene av x på venstre side, så vi trekker fra 8x på begge sider av ligningen. Vi trekker fra 8x. På venstre side, minus 12 minus 8 er minus 20. Minus 20x minus 5. Og nok en gang er det ikke nødvendig å forandre ulikhetstegnet enda. Akkurat nå gjør vi ikke annet enn å forenkle eller trekke fra å legge til på begge sider. Til høyre, dette kan vi stryke, 8x minus 8x er 0. Og vi står igjen med minus 7. Nå vil vi kvitte oss med dette negative femtallet, så da legger vi til 5 på begge sider av ligningen. Så da legger vi til 5 på begge sider. Og til venstre har vi minus 20x. Femtallene strykes mot hverandre. Ingen grunn til å forandre på ulikhetstegnet enda. Minus 7 pluss 5 er minus 2. Nå er vi kommet frem til noe interessant her. Vi har altså minus 20x er større enn eller lik minus 2. Hadde dette vært en ligning eller også en ulikhet, ville vi delt begge sider på minus 20. Men som du husker, når vi multiplicerer eller deler begge sider av en ulikhet på et negativt tall, så må du huske å bytte om på ulikhetstegnet. Så husk det. Da deler vi denne siden på minus 20 og denne siden på minus 20. Begge sider deles på minus 20, og vi bytter retning på ulikhetstegnet. Større enn eller lik blir mindre enn eller lik. Disse kan strykes, og vi får x er mindre enn eller lik. De negative tallene strykes. To tjuedeler er en tidel. Skriver det som en intervall, er en tidel den øvre grensen. Legg merke til at vi tar med, siden vi også opererer med et likhetstegn, mindre enn eller lik, så vi inkluderer en tidel, og derfra hele veien ned til negativ uendelig. Alt som har en verdi lavere enn eller lik en tidel. Bare en annen måte å skrive det samme på. Og for moroskyld tegner vi en tallinje. Her. 0, 1. Og en tidel er vel her. Alt som er mindre enn eller lik en tidel. Så vi tar med en tidel og alle verdiene som er mindre enn det, som er inkludert i dette løsningssettet. Du kan prøve med en hvilken som helst verdi lavere enn en tidel for å bekrefte at det tilfredsstiller ulikheten.